Ah. Pero nakong kawalawigan si Konsiha Binuya from Bohabon. Meron naman akong mga kapwa kapampangan from Kandaba. No. So, mayap ayabak kayo kayo sa mga kapampangan. So, ako po ay, uh, andito rin po isa natin kasamaan sa KM dating mayor din dito ng uh, si Mayor Vero, si Sadabak, no? Kilalaanin niyo po yan dahil marami kayong matututunan dyan. Champion mayor ng Nueva Ecija yan. Uh, Imuka niya, pero fighting mayor. <laughs> so, ayun. Uh, I will talk about um, public-private partnership. But, kahapon kasi, I was struck mo sa first question nyo na, bakit ako naging politiko? Bakit ako pumasok sa politika? So, I'd like to share with you kung bakit ako naging politiko. Briefly, I am the fourth generation mayor in my town from my family. I used to be a Crespo. Pakatanong nyo, ano nga si MJ? Patay na siya, di ba? Si Mark Jimenez. Kapiludo ko lang yun. So anyway, I am the fourth generation mayor in my family, no? At yung tatay ko, ang gap namin ay 10 years bago kami ako naging mayor. Yung time na nung last term yung mayor namin, nung time na yon, in-invite ako with the Paris Peace para sumama ako na maging konsihala doon sa team ng mayor namin na yon. Sabi ko, hindi pa ako pinapanganak, we are already serving the town because of our family. So, parang ayaw ko talaga. We were so involved in the church and a lot of activities, lalo na bata pa ako nun, pero never po inisip ang politika. Gusto ko lang nun, lagi akong news. Diba? Parang gano'n lang yung pag may basketball, nandiyan ako, yung mga iba-iba activities ng isang ordinary kabataan. Yun lang yung gusto kong gawin nun. Tapos, sabi ng Paris Priest, uh, baby, sabi niya, gusto ko namin isama. Yeah. Sumama ka sa pagiging konsihala. Tapos, sabi ko, father, parang hindi po ako dyan, parang hindi po ako pwede dyan. So, yun, Pinagdasal ko at uh, ang isang naging inspirasyon ko ay nagtunay ang aking ama. No? In 1987, my father was uh, requested to give his speech in front of the church. Andun ako, andun yung husband ko at yung daughter ko na panganay namin. Ayaw namin payagan yung father ko kasi walang kuryente. Alam niyo naman ng politika, di ba? Walang kuryente sa buong bayan ng kabiyaw. So sabi namin, huwag na siyang pumunta at magpadala na lang ng representative. But my father insisted. Magka 10 p.m. na noon, sabi ko, sa mga organizer, pwede po ba pakisabihan na pwede na magsalita yung tatay ko? So, more or less, mga 5 minutes before 10, my father was called to deliver his speech. Tumayo yung father ko, at sabi niya, magandang gabi, mga mahal kong kababayan. Nakita ko yung father ko bumagsak. And that was his last statement. Mga mahal kong kababayan. Nawala na ako ng tatay. So, yun yung naramdaman ko kung bakit ganun ko minahal yung paglilingkod sa bayan. And fortunately or unfortunately, when I was introduced to be the first ever na batang konsihala sa bayan namin, kung saan bumagsak yung tatay ko in front of the church, I gave my first public speaking. Inunit ko lang. Sabi ko sa kanila, ako po ang panganay na anak ni Gregorio Crespo. Muli kong ibinabalik, mga mahal kong kababayan. And from that night up to this day, lumalim, lumalim ang pagmamahal ko sa Diyos at sa bayan. Kaya hanggang sa panahon na ito, nananatili akong pinagpapatuloy ang aking nana sa aking ama na hindi ko makakalimutan. So lahat ng ginagawa ko, inspirasyon ko mula sa Diyos at sa aking ama. Kaya, nung nakita ko yung question nyo kahapon, talagang hindi ako makapapayag na hindi ko ma-share sa inyo yung aking naging experience. Sabi ko nga, kung buhay lang ang tatay ko, I'm sure kasama ko siya na umiikot. Pero wala na eh. So, ito nagpatuloy ko na lamang. So, yun yung naking umpisa kung bakit ako tumatayo sa harap ninyo bilang isang lingkod bayan isang regalo mula sa Panginoon. So I hope ma, ma malaman nyo or ma, maunawaan nyo kung bakit, kung minsan parang lahat gusto mong gawin, di ba? Parang ang dami mong naiisip gawin. So nung naging konsihala ako, I was tasked to head the Committee on Education. 
para ipagmalaki ka naman sa inyo ng time na yon, pag nilang tanungin kung kailan, I was the youngest in the team sa amin nun. Kaya pag kumakampanya kami that time, laging akala nila si Dina Bonnaby ako. Nung time na yon. E nung umaba na ako ng Gloria Romero na. <laughs> so anyway, so yun yun, yun yung ano namin, no? So, nung naging konsihala ako, I was with the team, I was with the mayor. Pero syempre, kahit magkasama kayong lumaban, kanina nga, earlier kanina, may kasesyon na ako dyan eh, yung mga ibang konsihal dyan, sabi nga nila, tumakbo sila, kasama nila yung mayor nila, but now they have differences dahil iba-iba yung prioridad natin. So I was tasked to be the committee head on education. Nakita ko sa aming bayan, ang daming... That time, kapwa ko masasabi, kabataan na, wala lang na sa daan, isa, maga pa lang, umiinin na, dahil hindi pa pinagbabawal mo ng sugal, marami dyan, nagbibingo, o kung ano ang ginagawa. So, ang ginawa ko, umiikot ako practically every day. Umiikot ako talaga, at least one or two hours a day. Pumupunta ako yan, kinakausap ko yung mga bataan, sabi ko, Uh, ano yung ginagawa nyo? Anong natapos nyo? Nakikipagkwento nga ako sa kanila. So, ang dami ko talaga narinig na storya. Merong sabi nila, uh, gusto po namin mag-aral pero wala kaming kakayanan. Pero, sabi ko, okay ba grades ninyo nung high school or ganyan? So, kwentuhan. Sabi nila, oh, marami, marami ako narinig na ganong kwento. So, naisip ko, sabi ko, dapat magkaroon kami ng isang open university. That time kasi wala pa, hindi pa ganun ka-active ang PESDA. So, naisip ko magkaroon kami ng open university. Tapos, sabi ko, paano ko yan magagawa kung si Hada lang ako? Eh, tapos, kinausap ko yung mayor namin. Sabi ko, mayor, sabi ko, uh, di po ba ang isa sa magpapalaya sa kahirapan ng tao ay edukasyon? Tama, sabi niya. Kasi ako, dati mahirap lang ako. At nung nakapag-aral ako, ito ang narating ko. So, sabi ko, napakaganda po pala ng... Uh, ehemplo ng inyong buhay para sa mga kabataan natin sa ating pamayanan. So, yun lang yung kwento namin. Pero at that time, hindi gusto ni Mayor yung Open University. Ang sabi niya, malaking gastos, mahirap yan, dapat teacher ka, ganyan, ganyan. So, marami kami hindi, hindi, na, hindi pa niya gusto yung, yung programa ko. Tapos, nung kinausap ko yung mga ibang barangay captain sa yung DepEd, kinuwento ko sa kanila yung gusto kong i-put up na Open University. Sabi ng mga teachers, ng mga barangay captains, kung si Hala, sige, sasamahan ka namin dyan. What I did, nagpunta ako sa iba't ibang university. In fact, in-approach ko itong UP that time. Eh. Kaya lang, kailangan namin ng isang malaking lugar na wala pa kami. So, fortunately, ang nakuha namin is PUP dahil may kakilala ako that time. So, pumunta ako sa PUP, hinanap ko ano po ba ang mga requirements for us to be partners in coming up with an open university. So, sinabi nila sa aking lahat, So, pinrepare ko yun. Pero lagi kong pinapakita doon sa mayor namin at sa mga kasamahan ko sa sanggunian. Sabi ko, alam niyo, meron tayong isang magandang magagawa. Ito yon Partner natin ng DepEd, partner natin ng PUP. Tapos sabi naman ng iba kong mga kasamahan, nananaginip ka. Sabi niya, paano pupunta dito yung PUP? Sabi niya, niit lang ng bayan natin. That time kasi we were fourth class municipality. We were a fourth class municipality. So, talagang nagpursigi ako hanggang nakompleto ko ang documents, tapos, nung sa sanggunian na, ang ginawa ko, hindi ako ang nag-sponsor. Ibinigay ko doon sa isang kasamahan ko. Sabi ko, gusto mo ikaw mag-sponsor, eto yung mechanic. So, siya yung nag-sponsor, at tuwang-tuwa siya kasi sinigundahan ng buong konseho. Diba? Parang, I did not own the program, we owned it, kasi iba yung nag-sponsor. Nung lumapit na kami kay mayor, lahat ng sanggunian, sabi nila, mayor, tutulungan ka po namin para dito sa Open University. True enough, mangyari yung Open University namin, nagbigay kami ng examination, I was there, I, I requested some of the members of the sanggunian to help me nung nagbigay kami ng exam. So lahat ng nakapasa, we call them scholar ng bayan. The local government is the one paying the teachers, at yung acquisition of land, binigyan namin ng authorization ng aming mayor to spend that much money to acquire a property for the building. Tapos, binigyan din namin siya ng uh, authorization to spend this much money for the building. And, uh, of course, yung maintenance ng school. Kasi yun yung partnership eh. The local government will pay for everything. Yun lang module ang ibababa ng PUP at syempre yung mga teachers. They train the teachers, we pay for everything. So, inalaw, binigyan namin na authorization yung aming mayor. So, nangyari yan. Ang dami namin na pag-graduate. So, what I did naman, nakita ko, nag-graduate nga sila, pero dapat ma-employ sila. Ang ginawa ko, kinausap ko naman yung aking mga batchmates in college and in high school. 
Yung iba dyan, may mga companies, yung iba, mayroong mga iba't iba nga ang pinuntahan namin. And my husband, mayroon din siya mga friends. So lahat halos ng mga nakagraduate, at mamamonitor mo pa dahil konti pa lang yung umpisa eh, two sections pa lang. Yung nakakagraduate, nabibigyan namin ng job. Yung iba naman, nakuha silang scholars na mga friends namin at nakapagpatuloy sila ng a four-year course. Ang daming nakapagtapos. Kwento ko lang sa inyo, meron isang bata, his name was Alvin Pantalunan. Nanggaling siya sa isang mahirap na barangay at ang nanay niya ay labandera. Sudyante namin siya, sabi ko, bakit si Alvin hindi na siya pumapasok? Ma'am, kasi po, ano, hindi na daw kaya no, magulang. Yung miscellaneous, yung panggastos, araw-araw. Kinausap ko yung Paris priest namin. Sabi ko, Father, baka pwede po si Alvin makuha natin helper natin sa church. So sabi ni Father, bakit hindi? Sabi niya, istudyante po natin yan sa PUP, magaling. Wala lang siyang pera, hindi siya makapagtapos. So nakuha namin si Alvin sa church. At alam niyo ngayon, si Alvin, isa na siyang principal. Diba? Yung kwento nung isang janitor na naging lawyer, yung nakakapasa pa lang, nakaka-relate kami doon kasi ganun yung nangyari kay Alvin. Ito, tinulungan lang namin. At ngayon, isa na siyang principal. At ang pinakamaganda dyan, nagbo-volunteer siya, nagtuturo siya sa aming PUP ngayon. At the same time, nagpapaaral siya ng mga kapatid. So, di ba? Ang daming na bago sa isang tao lamang. So, yun yung nag-inspire talaga sa akin nung naumpisahan ko yung PUP. And today, yung aming open university na to, is a full-blown university. Hindi na ako yung mayor, it's still there. In fact, we have students from Candaba, from Arayat. Dapat, tagakabiyaw lang sana yung kukuhanin namin eh. Pero paano kang makakano sa isang tao na gustong mag-aral? Na ang gagawin mo lamang ay i-accept mo dun sa university. So, nung ako yung mayor, sinabi ko sa sanggunian, pwede ba natin i-extend sa extended family yung help? And they said, yes, why not? Dahil ang edukasyon naman ay para sa lahat. So, yun yung nangyari sa amin ngayon. And to let you know, para malaman nila na talagang sobrang maligaya ako dahil yung aming uh, Bachelor of Science in Education, you can check it with Dep. Ed Navaisia. It's either we are number one or number two pagdating sa let. Kaya tuwang-tuwa ako, di ba? Ang daming na bago. Ang daming pamilya na sumaya. At tuwing graduation, maririnig mo yung mga kwento nila na parang hindi maubos-ubos yung luha. Dahil iniisip nila, after high school, wala na sila. Wala ng pag-asa. Pero dahil sa university, ang daming nabigyan ng pag-asa at ang daming taong nagbibigay ng pag-asa. Nagmula wala lamang sa isang university. So, yun yung isang kwento nung ako yung konsihala. No? So, after naging konsihala ako, nag-spire ako talaga with the private partners. After ko maging konsihala, so, sabi ng mayor namin, ikaw yung ilalaban namin mayor. Sabi ko, hindi na po okay na po itong konsyala ko. Pinuko na po ng mas mataas, mas maganda na po ito. Sabi niya, unang-una, takot na takot ako, wala akong pera. Alam niyo naman, pag politika, whether we like it or not, tanggapin natin yan, aminin, may pera, di ba? Kaya ako minsan parang nalilong ko tayong sabihin na dapat hindi ko ito sinasabi, ginawa mo lahat, ang galing mo, mabuting tao ka, yung puso mo buong-buo. Pero dahil nagkulang ka sa pera ko minsan, hindi ka nagwawagi. Pero it doesn't stop there. Kailangan lalo ang humugot ng lakas doon para gumawa ka pa ng mas maganda. Diba? So ang nangyari sa akin, gumaban ako ngayon, nanalo ako. Da- ang ganda ng suporta ng bayan sa akin. Sabi nila sa akin, isa sinabi sa akin, kung si Hala lang yan, eh, ang, ang tato ang nangyayat, tapos nalaban ng mayor dahil anak siya ng mayor dati, mga ganyan ang issue sa akin. Babae, batang bata. Kaya ang sabi ko sa kanila noon, ako po ay mapalad. Dahil pinalaki ako ng aking mga magulang. Binigyan ako ng malalim na ugat, matibay na buto, malawak na pakpak at mag-iisip upang ang bayang kabyaw ay madala ko sa langit. Yun ang sinabi ko sa mga taong bayan. So, naniwala sila. So, yun ang... Ano <laughs> ba? Pero it's course coming from my heart. Talagang sobrang bilib ako na kaya ko yun. Kahit bata ako, kahit ano ko. Dahil alam ko naman na gagawin ko ang lahat para magawa ko yan. Dahil nga sa pinagmulang ko, iniwan ng aking ama. Sabi ba, lumakas talaga yung loob ko. Lalo akong lumakas ang loob. Dahil sinasabi nila, babae, bata, ano magagawa niyan? Ang kalaban ko, lawyer, yung isang businesswoman, realtor, talagang super dami ng pera, ang sakay, pajero, ako, tricycle. Imagine yung hirap na pinagdaanan ko. 
Ganun yung, ganun yung, yung pinag-umpisahan ko. Kaya talagang humugot ako ng lakas doon sa hirap. At yung hirap na yun ang nagpalawak kung sino at kung ano ang nagawa ko. Yun. So, yung nag-mail ako, di na naalun ako. Nung nagpapasalamat ako sa taong bayan, di maubos-ubos ang luha ko. Dahil sa hirap na pinagdaanan ko, umikot ka sa 23 barangays every day, 4.30 magliligo ka na, iinom ka lang ng kape, at lahat ng tao na mag-offer ng kape, inumin mo kahit nang hindi ka na sa nervyos, kaya inumin ng kape, di ba? Yung first time ko, syempre, hindi ko pa talaga alam eh. Tapos, nakatiri ka araw, 11, 12, gusto mo pang puntahan, kamayan, kausapin yung tao dahil sayang to. Baka sa sampu na to, makakuha ka ng dalawang boto. Yan yung, yun yung isip ko nun. Nagdik, wala pa akong partner na akadim, wala pa akong, wala akong baga, bara-bara ka pa, di ba? So, nanali naman ako, kaya nung nandun ako, doon ko na nakilala yung maraming partners, no? Sabi ko, isang magandang pro- ay, isang magandang programa ay edukasyon. Sabi ko sa sarili ko, hahanap ako ng pamamaraan on how I can get partners to build classrooms. So, I was lucky enough to meet Father Ben Neves of the Ateneo de Manila University and officially my town was adopted by the Ateneo de Manila University. So from that day, Lumawak na, marami na akong natutunan hanggang nakilala ko na yung maraming taong kakilala ko ngayon. Kasi, ang isang problema natin sa Dep at that time, is di ba meron silang green and red? Green meaning go, okay lahat. Pag red, may problema. In between, meron. So, check mo yon, Chinek ko. Pero hindi ako nag-rely dun sa paper. I went to the schools, tinignan ko talaga. Kasi nakalagay green, but if you go inside, makikita mo yung mga classrooms, talagang hindi na conducive to learning. So, ang ginawa ko, gawa ako ng mga concept paper, pinadala ko yan sa iba't ibang mga CSR. Alam nyo, on that year alone, I got 55 classrooms. 55 classrooms. Nabuild ko yan sa iba't ibang schools namin. At sinabi ko sa mga principals, nag-eduk summit kami, let's try to do it this way, sabi ko. Um, kung sino talaga yung nakakailangan, yun muna yung unahin natin. So, nag-build ko yung mga classrooms, 55 classrooms. We did teachers training with the Ateneo de Manila. If they have Ateneo Center for Educational Development. So, yung level ng uh, tu- pagtuturo namin, from time to time, tumataas at yung inspiration ng mga tao. Kasi, nakapacitate namin yung mga teachers. At the same time, yung aming mga kabataan, binibigyan din namin sila ng training. So, bibing ka. Niluluto mo yung teachers, niluluto mo yung estudyante, pagdating sa gitna, ang ganda ng effect. So, yun yung nangyari sa amin. At tumaas talaga yung aming NSAT, yung mga partners ko, 57-75. Meaning, from, 50, from 57, dapat maging 75 ang passing, ang makuha ng bata. Doon. Tumasok kami sa Jollibee, Busog, Rosog, Talino. Kasi ba diba, ang daming mga marunong na bata, dahil kulang ang pagkain, nutrisyon, problema rin sila. So, pinagpartner namin sila, Busog, Busog, Talino, ng Jollibee Foundation. At the same time, the Ateneo Center for Educational Development, Teachers Training, Feeding Program, sa Bayan School Building Program. So, yun yung nag- nagpalakas ng no, aming uh, level ng edukasyon. Yun yung naging parang normal na sa bayan ng Kabyaw in terms of education. We do teachers training in math, English, and science. Tapos, yung mga natutrain naming teachers, pagbaba nila sa probinsya, yung mga teachers na hindi pa ever nagka-training, sila yung aming kinakapture. We train them. We train them. And then, yung mga natrain naming teachers, binadala namin sila sa Ateneo for one or two days. Pumapasok sila inside the classroom. Hindi lang sila yung training tapos wala na. Hindi. Continuing. And there was a time we had a partnership with the University of Singapore. We brought our department heads, school heads in Singapore. We, lahat ng expenses nila, they were even given 80 Sing dollars, Singaporean dollars every day to sustain yung stay nila sa Singapore. Tapos, yung laboratory ng pag-uwi na sa Pilipinas na nila ginawa. So, they were able to graduate at yun yung naging nangyari sa amin. Yung mga lahat halos ng department heads, principals, lagi sinasabi, sana next time kami naman ang masama dyan. So, di ba, instead of being a simple classroom teacher, naging inspiration nila yun. Dahil nakita nila talaga kung paano nagbago yung mga teachers na nag-undergo ng training. 
So yun yung nangyari sa amin. And then we only one we only have one high school, Kabyao National High School. And I am a product of that school. When we were in that school, siguro hundreds lang kami. But when I became mayor, libo-libo na kami. So what I did, again, natinap ko ang ibang partners. I was able to talk to San Miguel Corporation Foundation, Security Bank Foundation Incorporated. So I brought our secondary schools to the farthest sitio. I just would like to concentrate in one sitio that we have. This is sitio St. Joseph. Itong sitio St. Joseph is the farthest. Ang, kapat, ang katabi nito, wala na si Vice Mayor, is Kandaba. So mostly of the people staying in, in this place are from Kandaba also. Dumanas. You can check sa inyong uh, map. Kandaba yan. Yung first time kami nuntahan yung mga tao doon, walang ilaw. Yan ang mga bahay nila. Walang ilaw. Walang tubig. Isang poso sa buong area. Ilang daang pamilya sila. Mostly from Kandaba sila. Sabi nila, nung dumating ako doon, Mayora, first time kami nakakita ng mayor sa tagal ng panahon namin pumupun- nag- nakatira dito sa Dumanas. So, nung nakita ko yan yung lugar na yan, sabi ko, kailangan nila ng bahay. I was lucky enough to partner with Gawad Kalinga. I am one of those early mayors to partner with Gawad Kalinga. The local government, bumili kami ng lupa, we partnered with Gawad Kalinga, we were able to build houses. Pwede pakita natin kami yung mga houses in St. Joseph. So, yan. From, from this, ayan, dumana siya, Vice. Vice Mayor. Dumana siya yan, kaya kanyo yan. What a new hood, what in. Ayan. So, inadapt namin sila. Kasi sabi nila, first time daw nila nakakita ng mayor, yung pinutahan ko sila. So, from Kabyao and Tagugod sila. Ayan. Ito na yung community. Ayan na yung mga bahay nila ngayon. With Gawad Kalinga. This is our third GK village. Yan si Father Benebre, tapos yung mga community workers namin, yung mga bata na nag-aaral. So, from the from an idle land, nagtayo kami ng mga bahay. And in that area, we were able to build nursery to senior high school. So, within the community, hindi na sila lalabas, kompleto na sila. And this is what I did sa mga father sitios ko. Hindi lang yan. Isa lang yan sa model ko. Tapos, to make sure na no, no reason for them not to be in school. We have feeding program inside the classroom. We have teachers sa training. We have uh, school buildings. I have a partner. Kasi one time, nagjapayuki din ako. I was invited by National Panasonic to give a talk in Japan. And then, pabalik na ako, sabi ng mga hapon, how do we give it back to you? Tapos nakwento nila yung program nila, bike program. Sabi ko, we can be partners in our bike program. So, lahat ng grade 6 sa aming bayan, grade 6, pagka nakatira ka sa lugar na hindi ka dumadaan sa highway, ang graduation gift ko sa kanila is a bicycle. Okay? Lahat ng bicycle na yan, merong bag sa harap. And we give them raincoats, boots, para umuulan, umaaraw, tuloy ang bingay, papasok sa eskwela. Sa bawat padyak na isang batang kabyawen na, bitbit ko ang tagumpan. So, yun yung ginawa namin. Yan nun. So, diba? Anong reason para hindi sila? At ang maganda pa dyan, yung tatay magsasaka Dala yung bike. Sakay niya yung anak sa harap. Yung panggapas, yung gamit ng tata, yung baon sa bukid, nandun sa basket, kasama yung bag ng bata. Ibadrop na yung bata sa school, tutuloy yung tatay sa bukid. Pag uwi, susunday yung tatay, yung bata, uuwi silang sabay, di ba? May bonding pa. So, talagang conduct talaga sa total community development. So, yan yung pinanimili. Kaya nga, now that I'm no longer mayor, pag nakikita ko ng mga bata, Mira! Mira! Yung bike ko! So, sinisinil ako dun sa bike kasi hindi na ako yung mayor. Eh. Diba? So, yung mira! Mira! Yung bike ko! Sabi ko, tingnan natin, malay mo makabalik ako, diba? Hindi, <laughs> biro lang yun. So, yun yung program namin in terms of education. So, the reason why I would like to share this with you, yung aming St. Joseph na ito, tunog na sitio ito. That's why it's called Sitio St. Joseph. Pero ngayon, 
Kami ni mga taga-savior, kami ni mga taga-atineo, mga taga-lasal, taga-yuti. They are all my partners in that sitio. And not just in St. Joseph. They are all over Cabiao. And I even got partners, yung aming mga volunteers, international partners, if you know them, yung volunteers, they stay with me for a mga siguro one year. Some batch one year. French, French guys, iba-ibang country sila. Tapos, all they do is help me teach the young people, the elementary children, speak English. Kaya, ang bata sa amin, sabi ko, dapat, pag bata ka ng isang public school sa amin, pag nagsalita ka ng English, you should be able to do it subject, transitive verb, indirect object, direct object, S-T-D-I-O-D-O, batang kabyawin mo. Yeah. You should be, di ba? Dapat, ano kami? Sabi, sabi nila, taga saan ka? Taga sitio. Pero, pwede akong lumaban internationally. Yan yung mindset na binigay ko sa taong bayan. So, what we did, bakit ko sinabi yan? I am also lucky enough, the first to use Windows 10 is Cabiao Nueva Ecija. In City of St. Joseph, in all the cities na dinala namin ng eskwerahan. Kaya, ano pang ano hahanapin ng mga bata? Diba? From nursery, lahat sila naka-expose na dyan sa Microsoft Partnership. And what I did, para siguradong institutional yung partnership, gumawa kami ng ambassadors and ambassadors ng Microsoft Windows 10. We develop our teachers. Kaya kahit iwan kami ng partner, we can still sustain the program. So, ay sa pang problem natin sa school, lack of books. Diba? Senior high, sorry ah, hindi ako nagagaling sa DepEd. Even, we can ask the teachers. Sabi nila, Mom, ang hirap namin, pinipreplay namin yung lesson plan namin, ganito, ganyan, so nauubos yung oras namin, nawawala na kami ng quality time sa familia. Baka iba na ako yung asawa ko, sabi ng mga teacher na babae. Sabi ko, di ba kung iiwan ka at dadagdagan ka lang naman? Di ba? Pero hindi, mali yun, mali yun, hindi tama yun. Anyway, so, what I did, nagpartner kami sa isang group, nilagyan namin lahat ng smart TV, lahat ng classrooms in the sitios. So, USB, lahat ng lessons nila, pag kinlik nila, ayan na yung lesson nila. Excited pa yung mga bata kasi nakikita nila din sa malaking TV nila. Diba? So, sabi nga nila, sa bahay namin, wala kaming TV. Pagdating sa school, meron. So, yun yung nangyari sa amin. So, itong City of St. Joseph is a partner of the Security Bank Foundation Incorporated. We were able to build all the classrooms with Security Bank Foundation Incorporated. Yan. Guys, Father Benebres, the teachers helping me to train. On, on the visa left is our school's division superintendent. Pati siya pumupunta sa amin. So yeah, new school na to, lahat ng CTS namin equipped with Microsoft Partnership, Security Bank Foundation Incorporated. Ah, uh, Katin ko, baka sabihin, puro kami may kate, no, no. Si Katin ko was once a student of ours in the Ateneo, if you know me no. She was supposed to get married, and she was supposed to be spending that much money. And she told us, Tita, I'm not going to spend this much. Instead, I'm going to help you build a classroom. So yung first two classrooms ko, binigay ni Katin ko. Yan siya. They, they are my partners. Si Hortaleza, it got heart shop. Got heart is an organic uh, restaurant na tumutulungan naman kami how to sustain people in the area by doing organic farming. So, mapipicture yung total community development. So, yun yung ginawa namin in the different sitios. So, yun yung, uh, kaya nga sinasabi namin, taas noo, tayo ay kabyawan nyo. Kasi, yung piso na muli sitio, Laging magiging tatlong piso. Diba? At the same time, proud ka pa na kapartner mo sa ganito, kapartner mo sa ganyan. So, nagbe-benchmark yung mga tao. At they own the program. Once they own the program, syempre, ayaw na nilang mawala sa kanina yan. Dati, nakita niyo yung bahay nila. Tapos, binigyan namin sila ng decent housing. Dati, walang nag-aaral ng high school. From senior to junior to senior high school, kompleto sila. Dati wala silang books, we were able to give them a smart TV to make sure that they, they have the lessons every day. Dati wala silang pamasahe kasi for them to get out of the city, they need about 100 pesos for the transport alone. So nakasave na sila kaagad ng 100 pesos. Instead of spending the 100 pesos for transport, they're gonna use it for food. At ang maganda pa dyan, partner namin ng National Bookstore. So pagdating ng pasok na, lahat ng nasa city namin na build the school buildings, Lahat yan, looking forward, darating na si Nasho. Diba? Laking Nasho sila. National. Meron na silang mga school supplies. 
So ano ang dahilan para hindi ka makapag-aral sa isang sitio sa bayan ng Kabyaw? Nang dahil sa private partners, ang lahat, kumusay ang buhay, marami ang nangarap at ang pangarap ay hindi nasayang. Sapagkat kami lahat, nagsama-sama, magyakap, magbikis-bikis, at ginawa ng bawat stakeholder ang kanyang responsibilidad. Dahil nakita nila na hindi naman nagpabaya ang pamahalang bukan. So yun yung nangyayari sa aming bayan. We are poor gawad kalinga villages, And in all those villages, ito yung model namin. From nursery to senior high school. We have a barangay health center in the, in the sitio. Meron din kami cementerio sa loob ng sitio. From birth to death. Diba? Na-empower yung tao. Kaya ngayon, pag tinanong sila, dati pag sinabi sa kanila, taga saan ka? Taga sitio lang po kami. Ngayon, pag tinanong yung mga bata doon, taga sitio St. Joseph po ako. Ready, ready na. Bata pa lang mga bata, sinasabi ko na sa kanila yan pag nakita nila ako, Mayala, good morning, good morning. O, ano, kumusta ang batang sitio St. Joseph? Ready, ready na. So, di ba yung mindset ng bata na bago? Bata pa lang siya, alam na niya, may kapupuntahan siya. Dahil ang pamahalang bukal, ang barangay captain, ang mga guro, ang magulang, nagsama-sama. Dahil ang sigaw ng mga kabataan, di ba? Mga mahal namin yung videos. Pakiusap po namin. Pihanda ninyo ang aming dadaanan tuno sa isang magandang buhay. Kaya ito po, hinanda natin at alam natin, it might not be in our lifetime, but definitely we will, we will harvest the good seeds that we planted. Yun lamang po. So, may time pa ba po ako? Do I still have the time? Okay. So, yun. Yun yung, 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 yung nangyayari namin. And I also would like to share with you on health programs. We are the first ever partner of St. Luke's Medical Center. So they come to our town regularly. They help us with the health programs. Namin. And in our uh, clinic, we have a free insulin program for diabetic patients. I partnered with one international company. Uh, the company is uh, insulin. So lahat ng mahirap na nagko-qualify, nagdadala sila ng empty bottles. For, for this number of empty bottles, you get one free insulin. Kasi rin, exchange kami. So, what we do naman with the empty bottles, we sell it to sustain naman yung programs namin. So, we don't pay the insulin. Actually, ang nagbibigay sa amin isang company from international company. So, yun yung naging buhay ko as mayor. Of course, yung pera ng munisipyo sa era namin, ginagamit yan sa development because that's why nga we call it 20% development program. We use that dun sa aming mga infra, sa aming mga farm-to-market roads, And of course, when you have partners, may taya din yung bayan mo. Like for example, when you want to have Gawad Kalinga, you acquire the property. Siguro naman sa inyo dito, meron kayong mga partnership with Gawad Kalinga also, no? Wala. Walang ka-partner ang GK dito? You have, di ba? In, ano? So in our town, we are a GK town, eh. We have four communities. And now I am no longer the mayor. I, last time ko, I was able to, we were able to acquire a property and we call it Kalikasan Village kasi... Surrounded siya ng lawa namin. We developed the area for our ecotourism. And yung aming site na yun, nagtayo kami doon ng GK Village. Hindi na ako yung mayor. Shell is our partner. Partner namin doon ng Shell. Uh, they're now building houses with us para doon sa sitio namin ng San Carlos. Barangay San Carlos namin. So, di ba, since the people, alam nila yung effect ng programs, pinalawak nila yung programa, they own the programs. Kaya ngayon, hindi na akong mayor, tuloy-tuloy pa rin yung partnership. At yung mayor still with the, with the people of Kabyaw, lahat ng programs. And recently lang, we had a teacher's uh, training for the whole of Nueva Ecija na nag-level up na kami. From the inspiration that we had in Kabyaw, nag-level up kami. The whole of Nueva Ecija, we just finished it last Friday in the Ateneo. Ang nakuha ko namang partner is San Miguel Foundation. So, di ba, mamalengki lang tayo. We, we go around and sell our minds, our hearts, And we embrace nila tayo pag nakita nila yung programs natin. So, I hope you learn from this experience. Thank you and good morning. Happy. Happy. Happy.